Bonsoir. Merci d'être venu à la projection du film Les démons du sexe. C'est le premier film du focus qu'on fait sur euh, les 20 ans de cinéma de liste de la Cinémathèque française. On s'est dit que ça serait bien de refaire à la Cinémathèque euh, ce qui avait totalement disparu des salles de quartier, parce que ces salles de quartier avaient disparu, et tout le programme de films d'exploitation, de séries B, de films érotiques, de films d'horreur, de films d'arts martiaux, de western italien, c'est toute cette production qui vivait en marge de la production, et on a, je dirais, créé une nouvelle génération de cinéphiles qui a pris au sérieux ce qu'on appelait le cinéma de bis. D'une certaine façon, on a fait sortir le cinéma de bis de la chapelle dans laquelle, de, du ghetto plutôt, dans lequel il était enfermé. Et Christophe Bier, qui est là dans la salle, qui j'invite à monter sur scène, a eu l'idée de les republier sous la forme d'un coffret magnifique. Donc vous, vous avez une affiche pour la soirée, et il y avait derrière un texte, en général très sérieux, sans surplomb ni ironie, qui expliquait le film qu'on allait voir le soir même. Le premier bis où je suis allé, c'était la, la séance Les Croqueuses plus dans les livres du Maniac qui était en janvier 1994, si, euh, si je me souviens bien. Euh, et donc voilà, qui était un choc esthétique majeur, comme vous pouvez le, que vous pouvez le comprendre. Mais... Alors un, un petit mot sur les, la programmation, on a sélectionné euh, cinq films qui relèvent de ce qu'on appelle le cinéma bis, encore une fois c'est une définition qui est... C'est un concept qui n'a pas une grande validité scientifique. Et donc on les a choisis, donc je ne vais pas vous faire le, le, le détail, mais on a essayé de couvrir un certain nombre de genres différents, du western italien, au polar italien, au, au film d'aventure exotique. Euh. Et puis il fallait qu'il y ait un film de Jess Franco, le film que vous allez voir ce soir. Ce sont toutes des copies 35 mm, ça c'est bon, c'est assez important, mais aussi, il faut que vous le sachiez, ce sont des, 30, des copies d'exploitation de l'époque, de l'époque de, de la distribution des films. Donc parfois, vous verrez, elles sont un peu usées, un peu raillées, euh, les couleurs parfois un, un peu pâlies. Je pense à quelques bobines de Matalo, par exemple, où le film a un peu rosy, verdi, euh, à certains moments. Mais ça fait partie de, du fait que c'est un cinéma qui n'est pas conservé. Pour lequel il n'y a pas une priorité de conservation. On n'imagine pas le ministre de la Culture euh, dé de délivrer des subventions pour qu'on restaure les films, euh, je sais pas, de Jean Rollin. C'est une tradition à la cinématique française de ne pas hiérarchiser les genres. Évidemment, tous les films ne se valent pas. Évidemment, euh, tous les cinéastes ne se valent pas, ça c'est sûr. Et évidemment, quand on programme quelque chose, on choisit, euh, on choisit un film. Donc, c'est donc on. on on, quoi qu'on pense, c'est un choix, donc il y a du jugement, il y a de l'autobiographie. Et en même temps, euh, je crois être assez fidèle à l'esprit de la cinémathèque euh, dans l'idée qu'il n'y a qu'un cinéma. C'est-à-dire que c'est un moyen d'expression, finalement, qui est le même pour euh, Jess Franco ou pour Jean-Luc Godard. Pour les deux cinéastes, finalement, de la même génération, et deux grands déconstructeurs aussi. first feature film that Scott B and I made together. We, we had done uh, three shorts before that and we, we really wanted to do a feature film but we didn't have the money. Um, so we came upon this idea, let's do a film series, like a serial, the old fashioned. And we got Max's Kansas City, which was this awesome club in New York City, to let us uh, show a 10 minute installment every week over the course of eight weeks. We made enough money from the door to then go and film the next 10 minutes, and in a week we would write it, film it, edit it, put the music, get the music composed, and then we would show it on the next Tuesday. So it was done over the course of eight weeks, and then we had a feature film. 
now it probably seems very passe, but at that time, to have this girl <coughs> gang, you know, and they were tough and they could do, you know, anything the guys could do. It was, it was different back then in terms of gender politics and... Uh, when, when, you first when, when, he, when he started talking about it, first talking about it, to me, I guess it would have been seven, seven, eight years ago. Maybe. <laughs> I thought he was crazy. I just didn't think there was enough story there, you know, that anyone would want to talk to him about it. Yeah, or that anybody wanted to go watch the story. Oh, exactly. Yeah. This is incredible. But that's, that's what he's good at, is, is uh, transmitting his, his, his passion. Enthusiasm, yeah. 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 That's right. you know, and also uh, making a correct historian work. Yeah, he gets it right. This is the thing I liked about the film, is that he doesn't repeat the myth. He looks for the truth, exactly. and the truth is actually much more amazing than the myth. It's so much sick and crazy. Yeah. Thank you so much. So, here we start, and then I will invite you on stage. Okay. Thank you. 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 Il a une confession à faire. I'm Wang Wang's father. Il est le père de Wang Wang. The next question was, who the fuck is Wang Wang? La, la question immédiate après la vision, c'était, mais putain, qui c'est Wang Wang? And we never thought that we would find out. And when Andrew Leibold contacted me many, many years ago, saying that he wanted to find out who Wang Wang was and make a documentary. <laughs> I thought that he was crazy. He was Australian, so they're all crazy anyway, okay? Yeah. But, but anyway, to cut things short, you're coming to see the film. Andrew, not only well, he surprised me, but he surprised everybody. And, and the story that he uncovered is really unbelievable, incredible, and I suppose you could say stranger than fiction. Donc, euh... <rires> je crois que le mieux, c'est de laisser la parole à Wen Wen. So, I think there's nothing more to say, but watch this film, and you'll learn not only the truth about Wen Wen, but you'll find out an enormous amount about the Philippines, about the film industry, and about what life is like there. And it's a really incredible piece of work and you're really going to enjoy this one. <laughs>